Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o zmianach. O oh no, there's a bałagan. Let's sprzątać. Cześć wam. Żeby nie zauważyli, że nie mam prześcieradła. Witam w mojej norze. Może zdawać się dla was może trochę skromna, ale jest jak na razie największą norą, którą do tej pory miałam w Tokio. Lubię, że jest jasno i próbuję to utrzymać przy każdej zmianie, bo ciemne kolory stwarzają taki klimat, że bardziej ciasno by się zdawało. Ja generalnie średnio sobie radzę ze zmianami, w sensie zawsze mi się wydaje, że ten stan, który jest teraz, jest optymalny. Takie mam przekłamanie w głowie. To jest moje krzesło. Zawsze mi się wydaje, że tak jak rzeczy są ułożone, to tak jest dobrze. W ogóle fajne jest, tylko że na, tak na 20 minut tops. Ale tutaj mamy przykład e, eksperymentu, od którego Kasia zamierza odejść. Ja tu próbuję montować przy tym biurku, więc nie zawsze wychodzi mi najlepiej. A żeby wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu ostatnimi czasy, jak Kasi nie było, to uznałem, że codziennie będę prowadzić czegoś nowego do jedzenia. Patrzcie ile jarmużu. Nie każdego dnia mi się udało, ale w ten sposób między innymi znalazłem jedną ze swoich ulubionych nowych restauracji, gdzie jest strasznie dużo warzyw i jest zdrowo. Tak, próba, eksperyment doprowadziły do tego, że znalazłem coś fajnego, co weszło mi w nawyk. Jak ci smakowało, Kasiu? Bardzo smaczne. I zdrowe. Spróbujemy dzisiaj pozmieniać trochę rzeczy w pokoju. E, trochę się stresuję, bo nie lubię za bardzo przekładać swoich rzeczy z miejsca na miejsce, ale czasem trzeba, więc spróbujmy. A jakiś magazyn. E, nie wiem, no tak przypadkiem taki magazyn. E, Chcesz poczytać sobie ten magazyn? Nie. <głos> Tutaj mamy przykład mojego podejścia do zaniedbania. Próbowałem to kiedyś i nie naprawiłem. Mimo, że to było jakieś pół, pół roku temu. Chyba więcej. Więcej. E, to teraz naprawimy. Zmiany są dobre, zmiany są fajne. Ja mam naturalny opór przed zmianą, tak jak każdy, w sumie nie każdy, ale tak jak wielu ludzi, często się wzbraniam przed nimi, tymczasem trzeba. Fajnie jest wprowadzać w życiu małe zmiany, bo małymi zmianami można dojść bardzo daleko, tylko trzeba pamiętać, żeby wprowadzić zmiany i potem ją utrzymać, żeby ona zmieniła się w jakiś tam nawyk. Znalazłem taką piękną kolekcję plakatów. Patrzcie jaki wypas. Fajnie jest mieć w swoim otoczeniu coś takiego nowego, co nas jakoś tak pobudza. Jak widzimy jakiś nowy bodziec w, da w naszym pokoju na przykład, to tak sobie myślę, że jest fajnie, bo jest coś świeżego. Bo w sumie to tak jest, że nasz mózg chce, żebyśmy robili w kółko to samo, żebyśmy cały czas tylko tworzyli sobie jakiś wzór zachowania i go powtarzali, bo, bo ludzki mózg bardzo lubi wzorce i powtarzalne schematy. I fajnie jest robić sobie rzeczy w codziennym życiu, które nas jakoś budzą i wyrywają z takiej monotonii. Parę lat temu miałem taką małą obsesję przez pewien czas na ten temat i robiłem takie rzeczy jak na przykład jak normalnie myję zęby lewą ręką, bo jestem leworęczny, to na przykład myłem parę razy prawą, żeby, żeby świadomie myć zęby i myśleć o tym co robię, a nie tylko lecieć na takim autopilocie. Prosto jest? To jest jedna z tych takich scen, co ostatnio mu tam mówiłem, jak, jak odkurzałem we vlogu. Spróbujcie znajomym wytłumaczyć, dlaczego oglądacie, jak jakiś koleś bierze sobie zasłony w pokoju. Hey. 
Przecież to co ty robisz, dlatego że to tak dramatycznie wygląda. Po prostu wsadzam obiektyw. Mnie się zawsze wydaje, że część zmian, jakie się wprowadza, to są takie zmiany dla samego faktu, żeby, żeby coś zmienić. W sumie czemu nie, jeśli samo, samo przeniesienie czegoś z miejsca na miejsce powoduje, że się jakoś, nie wiem, pomoc się poprawi. Czemu nie? Japońskie ograniczenia przestrzenne wymagają, wymuszają na tobie taką trochę kreatywność, przez to, że jeden, jedno pomieszczenie zazwyczaj musi, musi służyć więcej niż jednemu celowi, to ech, rzeczy są bardziej uniwersalne i łatwiej się przemieszcza wszystko. No chyba jest nie najgorzej. Więcej miejsca się zrobiło. To nam pokazuje, że to jest na przykład zmiana bez sensu. Więc tak nie zrobimy. Rolalalala, idę sobie zbierać grzyby. O, jaki ciekawy, fajny muchomor. W sam raz dla mnie, papugi Krzysztofa. Chodź tu. Przestań! A co to jest? Jestem grzybem Kasia. Grzyb Kasia? Bez sensu. Ty jesteś bez sensu. Myśleliśmy, że takie coś może z tą dyskoteką ładowarek i kabli zrobić, ale no nie wiem, czy to jest... W sumie mogłyby tak wystawać te kable i można by podłączać na zewnątrz. Tak, tak te. No, może coś z tego będzie. To jeszcze wymaga dopracowania ten pomysł. Życie to taki jeden wielki ciąg tych usprawnień malutkich, malutkich zmian, które z dnia na dzień się wprowadza. Dzisiaj spróbujesz sobie nowej herbaty na przykład. Polecam czerwoną. Chińska herbata puer, odkąd spróbowałem nie mogę przestać jej pić. Polecam zieloną, japońską matcie. To jest już dla mnie bardzo ważny element życia codziennego, picie zielonej herbaty. Próbujesz sobie w ten sposób nowych rzeczy, każdego dnia coś tam małymi kroczkami i coś ciekawego i po paru latach patrzysz na swoje życie wstecz i widzisz, że jesteś kimś innym i nie było żadnego wielkiego przełomu po drodze, tylko po prostu małymi kroczkami usprawniłeś się. Do, do stopnia, który jest trudno rozpoznawalny wręcz. No, super. jest całkiem fajnie, jest naprawdę całkiem spoko tutaj. I to jest już któreś wcielenie tego pokoju, bo w ogóle jak kręciliśmy vlogi Uwaga Pais, to tutaj było moje stanowisko pracy. Potem przez półtora roku tego vloga tam było moje stanowisko pracy, a teraz stanowisko pracy będzie w tym rogu, więc zostały jeszcze ten czwarty, ale tutaj są drzwi. Hmm. Także jak widzicie, zmiany przeprowadzone w ciągu raptem kilku godzin, no w tym momencie mnie bardzo pozytywnie nakręciły. Jak chcecie sobie trochę zreszczować temat nawyków, może nie konkretnie zmian, ale nawyków, to jest taka bardzo fajna książka na ten temat. Po polsku się nazywa Siła nawyku, bodajże. Mam nadzieję, że ten filmik jakoś was zainspiruje, żeby coś zmienić we własnym otoczeniu, zmienić sobie jakiś element dekoracji w pokoju, przestawić sobie szafkę z jednego kąta w drugi. To w sumie w moim pokoju skończyliśmy, ale mam tu jeszcze jedno akcesorium. Witamy w Tofu Media. Hmm, mam ciekawy pomysł. Dziękujemy bardzo za uwagę, to był nasz film na temat zmian. zmian. Pamiętajcie, żeby się zmieniać. zmieniać i szukać okazji do zmian, zmian. przez zmiany. zmiany. Na przykład możecie zmienić to w swoim życiu, że zasubskrybujecie ten kanał. Albo kanał Kasi. I z, y, przyciśnijcie ten dzwoneczek. To są zmiany. Pozytywne w twoim życiu. Idę sobie spać.